ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആറാമത്തെ പ്ലാൻ വരെയാണ് ഒരു അറക്കൽ മധുവനുണ്ണിയുടെ കഥ വരെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പദ്ധതി മൂലമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏഴാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ട്യൂഷൻ സാറിൻ്റെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്യൂഷൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ ഓക്കെ അതായത് ഏഴാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ വീട്ടിലിരുത്തി കുറച്ച് ഐ ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ട്യൂഷൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കിൽ പോകുന്നു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇന്ന് ലോൺ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അതായത് മല്ലിക്കും ഇരവ് മോഡിക്കും ഒക്കെ ഇവിടെ ലോൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇദ്ദേഹം പോയി ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലോണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിബി ആണ് സിബി അറിയാമല്ലോ എന്താണ് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഇയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലെറ്റർ അയക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ രക്ത ചുരുക്കം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഓരോ പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ റെഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് മാർക്ക് ഇടുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കീ വേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് അതായത് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ വേഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഹാസ് ഗിവൻ പ്രയോറിറ്റി ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടറിനായിട്ട് ആ എന്താണ് ആ അതേ പ്രയോറിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ പബ്ലിക് സെക്ടറുമായിട്ട് സെയിം പ്രയോറിറ്റി ആക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാം മഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റാണ് നമ്മുടെ കീ വേഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് പ്രാമുഖ്യം കൊണ്ടിരുന്നു അതെ ഓക്കെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് കം വേജസിൽ കം വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് എന്നാണ് ഓക്കെ കം വേജസിൽ അതായത് കുറഞ്ഞ ചെലവേസിൽ കം വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമോഡിറ്റി വേജ് മോഡലാണ് കം കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമോഡിറ്റിയുടെ കമ്മും വേജിൻ്റെ വേജും അതായത് കം വേജിൽ ഹൗസിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് ഹൗസിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസിംഗ് ബോർഡാണ് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് എൻ എച്ച് ബി ആണ് അതായത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് കം വേജസിൽ ഓക്കെ ഹൗസിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് വീട്ടിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസിംഗ് ബോർഡാണ് വീട്ടിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് ഐ ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഐ ടി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എന്താ റോള് വരികയാണ് അതായത് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ ഐ ടി അതായത് ഐ ടിക്ക് ഒരു പ്രധാന ആയിട്ടൊരു പ്രാമുഖ്യം വരികയാണ് ഐ ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഡ്ബി ആണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അറിയാമല്ലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്പീഡപ്പ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റാണ് കാര്യങ്ങൾ സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹർ റോസ് എല്ലാ ദിവസവും ഹർ റോസ് ഇദ്ദേഹം സിഡ്ബിയിലേക്ക് കത്തയക്കുന്നു ഓക്കെ ഹർ റോസ് സിഡ്ബിയിലേക്ക് കത്തയക്കുന്നു ഹർ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഹർ റോസ്കാർ യോജനയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് യോജനയൊക്കെ പിന്നീട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ജോഹർ റോസ്കാർ യോജനയാണ് ഹർ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിഡ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഡ്ബി തന്നെ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സെവൻത്ത് പ്ലാൻ ആണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് കം വേജസിൽ ഹൗസിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് ഐ ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നു പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അത് നടക്കുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ
ഈ പ്ലാനിൽ പറയുന്നത് ഈ സാധാരണ പോലീസുകാരുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ പോലീസുകാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം ക്രമസമാധാന പാലനം അല്ലേ നമ്മുടെ ക്രമാസ് ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നിയമമായി നടപ്പാക്കുക നിയമം എല്ലാം നിയമ എല്ലാം നിയമത്തിലൂടെ തന്നെ പോവുക അങ്ങനെയാണ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ എട്ട് പോലീസിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പോലീസുകാർ അനാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ തേരാപ്പാര രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കൊക്കെ എസ്കോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് എട്ടാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് എട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രമസമാധാന പാലനമാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് എട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഡെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ മൻമോഹൻ റാവു ഈ പദ്ധതിയെ റാവു ആൻഡ് മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ കഥയിൽ കഥയെ പറയ പറയാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ മൻമോഹൻ റാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ഏട്ടുകൾക്ക് മുള്ളാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ഓക്കെ ജോൺ ഡബ്ല്യു മുള്ളർ എന്നാണ് ഈ മോഡലിൻ്റെ പേര് മുള്ളാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് റോസ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ദിവസവും ഡബ്ല്യു ടി എല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡബ്ല്യു ടി എല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ ചെറുതാണ് അതായത് ഒരു എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ബേസിക് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റാവു റാവു മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് റാവു മൻമോഹൻ പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു റാവു മൻമോഹൻ അതായത് മൻമോഹൻ റാവുവിൻ്റെ മൻമോഹൻ റാവു മൻമോഹൻ സിംഗ് അല്ല മൻമോഹൻ റാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത് ഈ ഏട്ടുകൾക്ക് മുള്ളാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് റോസ് റോസ് ദിവസവും ഡബ്ല്യു ടി എയിലെ ഡബ്ല്യു ടി എ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനായ ഡബ്ല്യു ടി എയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിവസം എസ്കോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് കഥ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ബേസിക് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പദ്ധതി റാവു ആൻഡ് മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺ മുള്ളർ മോഡലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യോജനയുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന നമ്മളിപ്പോൾ റോസ്കാർ യോജന ഒരു റോസ്കാർ യോജന പഠിച്ചുള്ളൂ ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന അത് എല്ലാ ദിവസവും കത്തയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ റോസ്കാർ അതായത് യോജന തമ്മിൽ തെറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ദിവസവും ഡബ്ല്യു ടി എയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറത്തില്ല ഓക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ദിവസവും ഡബ്ല്യു ടി എയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എസ്കോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അതായത് അഞ്ചാമത്തെ പോലെ തന്നെ മെമ്പർ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടി ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു ടി എയിൽ മെമ്പർ ആകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ മോഡർണൈസ് മോഡർണൈസ് ആ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മോഡർണൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകാം നമുക്ക് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ഞാൻ അമ്പത് അബല എന്നെടുക്കുന്നു ഒമ്പത് അബല എന്നെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബല എന്നെടുക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം അബലകളായ സ്ത്രീകളെ അബലകളായ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അബലകളായ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ചില ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ കൊടുക്കുന്നു അതായത് പൊറോട്ട മേക്കിംഗ് പൊറോട്ട മേക്കിംഗ് പോലുള്ള ജോലികൾ കൊടുത്ത് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർത്തണം അതായത് സാമ്പത്തികമായി ഉയർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു വാങ്ങിക്കാൻ വരെ അല്ലെ എടുക്കാൻ വരെ അവർക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുക 
അങ്ങനെ സ്ത്രീക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാൻ വരെ ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സമ്പൂർണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് വിമൻ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സംഭവിക്കുന്നു മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ അതായത് സ്ത്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻ വിമൻ എംപവർമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അതായത് ഏഴും എട്ടും പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴും എട്ടും പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലല്ല നോർത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സം അതായത് സമ്പൂർണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ദിനവും നിലനിന്നിരുന്ന ഇതാണ് പോയിന്റ് കേട്ടോ സമ്പൂർണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ദിനവും നിലനിന്ന് പോയിരുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക് ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമുള്ള ആ ഹിസ്റ്റോറിക് ഇനിക്വാലിറ്റീസ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റുന്നു അങ്ങനെ പത്താമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നു അതായത് ലോങ് ലോങ് മൈസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം സ്ത്രീകൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ലോങ് മൈസ് ലോങ് മൈസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി സഡക് യോജനയാണ് അതായത് ഒരു നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടിരിക്കും ഒരു വലിയ റോഡ് കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കണ്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അടി അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോങ് മൈസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് അത് ഓർമ്മ വരണം ആ പോയിന്റ് ഓർമ്മ വരണം അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് അബലകളായ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുക അബലകളായ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നത് ശാക്തീകരിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ശാക്തീകരിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പദ്ധതികളിൽ പൊറോട്ടോ മേക്കിംഗ് പോലുള്ള ജോലികൾ കൊടുത്ത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണമായിട്ടും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ദിനവും നിലനിന്നിരുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള ഇനിക്വാലിറ്റീസ് നീങ്ങുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് കൂടെ അതായത് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിലൂടെ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് മാറുന്നു അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുന്നു അതായത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് ലോങ് മൈസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് എന്നൊരു ബോധം അവർക്ക് വരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അബലകളായ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാം മഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയാണ് ഓക്കെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് സോറി സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പീരിയൻ്റ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പീരിയൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്ന് പറയും അതാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് വന്ന് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് എസ് എ വരുകയാണ് എസ് എസ് എ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി എസ് എസ് എ വരുന്നു അതാണ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ കുടുംബശ്രീ വരുന്നു കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബശ്രീ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത് കുടുംബശ്രീയാണ് ഞാൻ കുടുംബശ്രീ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുടുംബശ്രീയിൽ എന്തുണ്ട് പൊറോട്ട മേക്കിംഗ് പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോട്ട ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം പോട്ട ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോജനയാണ് അതായത് പോട്ട പോലുള്ള പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോജനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻക്രീസ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നും അതൊന്നുമില്ല അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകളെ സ്വന്തം കാര്യം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം വികസിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക വികസിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാസ് ഗ്രാമീൺ
അതായത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഏഴാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സും പത്താമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താം ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഓർമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പഠനമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും വീട്ടുകാരും എല്ലാം വിചാരിക്കും നമുക്കൊരു എൺപത് ശതമാനം ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് അതാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ടാർഗറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാ സാറുമാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സാറുമാർക്കൊക്കെ വിചാരിക്കും ആ ഇവന് കുഴപ്പമില്ലാതെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റെ ഒരു എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഓർമ്മ പറഞ്ഞു എഴുപത്തേഴാണ് കേട്ടോ എഴുപത്തഞ്ചെന്നല്ല വിചാരിക്കുന്നത് എഴുപത്തേഴായിട്ടാണ് സാറുമാർ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സാറുമാർ വിചാരിക്കും ഇവൻ എൺപതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇവൻ്റെ എഴുപത്തേഴൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ കഷ്ടിച്ചൊരു എഴുപത്തേഴ് മാർക്ക് എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ പാവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോ അമ്പത് ശത അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എൺപത് എൺപത് ശതമാനം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സാറുമാർ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പാവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോ അമ്പത് ശതമാനം ഈ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ശതമാനം ടാർഗറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എട്ട് എട്ട് ശതമാനം ടാർഗറ്റഡ് ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അച്ചീവ് ചെയ്ത റേറ്റാണ് ജി ഡി പി റേറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂവർട്ടി റേഷ്യോ പൂവർട്ടി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് പൂവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവം എന്ന് അതാണ് ഞാൻ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പോ ഒന്നും രണ്ടും അറിയാം പക്ഷെ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊരു എക്സാം എഴുതിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം അതായത് ഈ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ വിട്ടെടുത്ത് പാവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പൂവർട്ടി റേഷ്യോ നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പത്താം ക്ലാസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ സാധാരണ ഈ ഈ ഹെൽത്ത് മിഷൻസൊക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ സെമിനാറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിങ്ങിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബോ ബോധമൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് സാധാരണ എന്താണ് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് മിഷൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഹെൽത്ത് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഈ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഹെൽത്ത് മിഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് വെച്ചാണ് ഈ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം അതായത് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ച് ഈ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാഷണൽ ലൂർ നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്താൽ അതായത് നമുക്കൊരു പുതിയ നവഭാരതം കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ചാൽ സാധാരണ ഈ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഒക്കെ ഈ സെമിനാറൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് അവരെ ആ സെമിനാറിൽ ഈ ആൺകുട്ടി എന്നോ പെൺകുട്ടി എന്നോ വകഭേദമില്ലാതെ ആ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന ഈ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷനെ
നവ ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നവ ഭാരതം നിർമ്മിക്കാം നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഭാരതം നിർമ്മിക്കുക എന്നത് ഭാരത് നിർമ്മാണം ഭാരത് നിർമ്മാണ ഒരു യോജനയാണ് ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന രണ്ട് യോജനകളെ കുറിച്ചാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പതിനൊന്ന് വാക്കുന്നത് ഇലവൻ കെ വി ലൈനിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇലവൻ കെ വി ലൈനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വേണം തുടങ്ങാൻ ഇലവൻ കെ വി ലൈനിൽ നിന്ന് ഗ്രാമീണർ വൈദ്യുതി എടുക്ക് എടുക്കുകയും ഓക്കെ ഇലവൻ കെ വി ലൈനിൽ നിന്ന് ഗ്രാമ ഗ്രാമീണർ വൈദ്യുതി എടുക്കുകയും ആധാരം പണയം വെച്ച് കൃഷി വികസിപ്പിക്കാൻ യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സമഗ്രമായ വികസനം ഉണ്ടാകുക ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇലവൻ കെ വി ലൈനിൽ നിന്ന് ഗ്രാമീണർ വൈദ്യുതി എടുത്തും ആധാരം പണയം വെച്ചും കൃഷിക്ക് യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രാമ ഗ്രാമീണർ വൈദ്യുതി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജനയാണ് ഒരു യോജനയാണ് പിന്നെ ആധാരം പണയം വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആധാർ പ്രോജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇലവൻത് ഫൈവർ പ്ലാനിലാണ് പിന്നെ കൃഷിക്ക് കൃഷി വികസിപ്പിക്കാൻ യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി വികാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസിപ്പിക്കാൻ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃഷി വികസിപ്പിക്കാൻ യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലവൻത് പ്ലാൻ ഇലവൻത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്തിലാണ് അതായത് കൃഷി വികസിപ്പിക്കാൻ യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്ലാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ടാർഗറ്റഡ് റേറ്റും അത് അച്ചീവ്ഡ് അച്ചീവ്ഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഓക്കെ സക്സസ് റേറ്റ് ഇത് ഇത് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു നാല് പ്ലാൻ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇപ്പം ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് 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 പ്ലാൻ തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വിജയിച്ച പ്ലാൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട പ്ലാൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചോദിക്കാം ഇത് വിജയിച്ച പ്ലാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഓർഡർ ക്രോ ക്രോണോജിക്കൽ ക്രോണോ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതായത് ഏറ്റവും വിജയിച്ചത് രണ്ടാമത് വിജയിച്ചത് മൂന്നാമത് ആ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചൊരു നാലെണ്ണം കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് ഏതാണ് ഓർഡർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സക്സസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്നാമത്തെയാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓർക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഇനി ഇനി ഇത് ഓർക്കുക പിന്നത്തെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാമത്തെ പ്ലാൻ ആണ് വിജയിച്ചത് എട്ടാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റഡ് ജി ഡി പി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരുന്നത് ആയി ചെയ്തത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പ്ലാൻ ഏറ്റവും വിജയിച്ചത് പിന്നെ എട്ടാമത്തെ പ്ലാൻ ആണ് രണ്ടാമത് തന്നെ ഏഴാമത്തെ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ആണ് ആറാമത്തെ ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ കാണാൻ പണം പിടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓർക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഓർക്കാനൊരു വഴി വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് ഇത് ഓർക്കാനൊരു വഴിയുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പ്ലാൻ വരെ ഉള്ളൂ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പ്ലാൻ വരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പതിമൂന്നത്തെ പ്ലാൻ ഇല്ല അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഓർക്കുക ഓക്കെ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന്
അതൊരു വാക്കുണ്ടോ ഞാനത് പറയുകയില്ല അത് അൺപാർലമെൻ്ററിയാണ് അത് ഞാൻ പറയില്ല അതായത് മൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമയിലൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ മ്യൂട്ടില്ലാതെ പറയും മൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ തമിഴിലൊരു മുഖവും എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ അതാണ് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ പ്ലാൻ പത്താമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ടാർഗറ്റഡ് ജി ഡി പി റേറ്റാണ് ഒമ്പത് വരുന്നത് ഒമ്പത് വരുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്ലാനിലാണ് ഓക്കെ എല്ലാം നോക്കി അറിയാം ഒമ്പതാമത്തെ പ്ലാനാണ് നമ്മൾ സോറി പതിനൊന്നാമത്തെ പ്ലാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജി ഡി പി റേറ്റ് ഒമ്പത് പിന്നെ വരുന്ന പത്താണ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന പത്താണ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം അതായത് മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്താമത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇതങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇതിനകത്തെല്ലാം ഓരോ ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ എല്ലാം പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടൊന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് സക് ലാർജസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് പത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ പ്ലാനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക ഏറ്റവും വിജയിച്ച പ്ലാൻ പിന്നെ ഈ ഓർഡർ ഉള്ളൂ പതിമൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ നമുക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് ഏഴ് പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് പിന്നെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട പ്ലാൻ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ ഓർക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടാർഗറ്റ് വെച്ച പ്ലാൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജി ഡി പി റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പതിനൊന്നാം നോർക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെന്ന് നോർക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്